എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ശേഷം നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഫോക്കസ് ഏരിയ പോയിന്റ്സുകൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് അതായത് ബയോട്സ് ആവർട്സ് ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ദ ആക്സിസ് ഓഫ് സർക്കുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് പിന്നെ വേറൊരു ലോ ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആംബിയർ സർക്യൂട്ടർ ലോ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് ഓൺ എ റെക്റ്റാംഗുലർ കറണ്ട് ലൂപ്പ് പിന്നെ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദെൻ ദ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽനോമീറ്റർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ സെക്ഷൻസ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം നമുക്കിനി ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നിങ്ങൾ ശരിക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എൽട്രമാൻ ഇൻഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് എൽട്രകരണൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ബേസിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണും കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഈ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ മേലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പേസ് സറൗണ്ടിങ് എ മാഗ്നറ്റ് വെയർ ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈസ് ഫെൽറ്റ് അല്ലേ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ സ്പേസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരു ചാർജസ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ചാർജ് ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജസിൽ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാർജസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ അതാണ് പഠിച്ചത് ഇനി ഈ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഇലക്ട്രിക് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവിടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള പറഞ്ഞ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഈ മൂവിങ് ചാർജസ് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു കണ്ടക്ടറുടെ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്ട്രെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാൻ കേട്ടോ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി വെച്ചിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഒരു സ്റ്റേ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന
ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ചാർജ് ആ പാർട്ടിക്കിളിലെ ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പാർട്ടിക്കിളിലെ ചാർജിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റി ആ പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ആ വെലോസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സൈന് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ കേട്ടോ സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടികൾ മൂവ് ചെയ്യല്ലേ പാർട്ടികൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വെലോസിറ്റിയുടെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ കേട്ടോ സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ വെലോസിറ്റിയുടെയും ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ അതിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ള അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് അല്ലേ എഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ആ ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ക്യൂ ഉണ്ട് വെലോസിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂ വി ബി സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് എഴുതാം മനസ്സിലാവുന്നുള്ള ക്യൂ വി ബി സൈൻ തീറ്റ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം എഫ് എം ഇ സിക്കൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇൻറ്റു ക്യു ആ ബി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു കേട്ടോ കെ ഇൻറ്റു ക്യു ബി സൈൻ തീറ്റ നോക്കുക ഇവിടെ വിയും ബിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ആ കെയുടെ വാല്യൂ സപ്പോസ് വൺ ആക്കി കൊടുക്കണം കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആക്കി കൊടുക്കണം ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ആ എഫ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ആ ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും ക്യു വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും മനസ്സിലാവുന്നല്ലോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ എ ക്രോസ് ബി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ സാധിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സ് എഫ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ദ വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നല്ല എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ബി ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ വി ക്രോസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ വി ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ആ എഫ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി സൈ ക്യൂ വി ബി സൈൻ തീറ്റ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിടത്തി അത് എന്താണ് എഫ് ഇ എഫ് ഇ എന്താണ് ആ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സും കണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സും കണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഫോഴ്സ് ആക്റ്റിംഗ് ആണ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ മൂവിങ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഫ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി ഇസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സും കണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലോർ എൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സിനെ മാഗ്നറ്റിക് ലോർ എൻ ഫോഴ്സിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലോർ എൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു കം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ കേട്ടോ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആ വെലോസിറ്റി വി വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും കൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ മേൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്
ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പം ലോറൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെ സം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഓൺ എ ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ ഒരു ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിളിൽ ഒരുപോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോറൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇല്ലല്ലോ ശരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ചാർജ് ഏത് ഏത് ഏതൊരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മേലും എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അത് റെസ്റ്റ് ആണോ മോഷൻ ആണോ എന്നൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏതൊരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മേലും ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് മൂവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജിങ് പാർട്ടിക്കിൾ മേൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലേ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻ ഫോഴ്സ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെന്നാണ് അത് മൂവിംഗ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ലോറൻ ഫോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ അത് ചാർജ് പാർട്ടി അത് പാർട്ടിക്കൾ മൂവിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് കൺസേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ മേലെ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോറൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് എ സം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോറൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടു അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ലോറൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമയമാണ് ലോറൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ബി സൈൻ ഡീറ്റ എന്ന് കണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻ ഫോഴ്സിന് കേസിൽ അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ബിയിലേക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആവുകയാണെന്ന് ഫോ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കൂളമാണ് ദൻ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നേ എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ദൻ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളമാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ സെക്കൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റ് കിടക്കുന്നു അത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ കൂളം മീറ്റർ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ടെസ്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടെസ്ല ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ക്യാപിറ്റൽ ടി വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്ല എന്ന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതൊരു ലാർജ് യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ലാർജ് യൂണിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ലാർജ് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്ത ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാധാരണയായിട്ട് സ്മോളർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അത് ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഓർത്തോണം അത് നോൺ എസ് ഐ ആണ് കേട്ടോ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ല വൺ ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെസ്ല ആണ് അപ്പം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടെസ്ല ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്ത സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഗോസ് എന്ന് പറയും വൺ ഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെസ്ല ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓൺ എ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു നീളം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൽ എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസേഷൻ ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓ
അപ്പോൾ സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അതായത് നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആണ് സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ലോറൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ആ ചാർജ് ക്യൂ ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി അല്ലേ വി ക്രോസ് ബി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏഹ് അപ്പം ഈ ചാർജിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് വരും ആ എൻ ഇ എ എൽ ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതി മനസ്സിലായല്ലോ എൽ ഇൻ ടു വി ക്രോസ് ബി ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വെലോസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അത് ഓർത്തണം വി ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതി ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുവാണ് ദ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഇതെല്ലാം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കേട്ടോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു എൻ ഇ എ എഴുതി ഞാൻ വി എന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ വീനെ ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് ഞാൻ എഴുതി എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ടേം എൻ ഇതാണ് എൻ ഇ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ ഇ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എൻ ഇ എ വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ എൻ ഇ എ വിക്ക് പകരം നമ്മൾ ഐ എന്ന് കൊടുത്തു ഐ ഇൻ ടു എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയാലും ഐ ഇൻ ടു എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പം ഇനി ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഐ ഇൻ ടു എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ എഴുതാം അപ്പം ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ആ എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതാം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൽ ബി സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ഈ ലെങ്ത് ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്തും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പാറൽ ആയിട്ടിരിക്കാൻ വിചാരിച്ചു അതായത് പാറൽ ആയിട്ടിരിക്കും അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്ര വരും ഈ കണ്ടക്ടർ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാറൽ ആയിട്ട് വരും ലെങ്തും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പാറൽ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആ പാറൽ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ആ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സീറോ വരും സൈൻ സീറോ എന്ന് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ലെങ്തും ഇല്ല ഈ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്തും അപ്പോൾ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ദഫോർ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും സൈൻ നയൻറ്റി വൺ വരും ദഫോർ ഐ ഇൻ ടു എൽ ബി എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യും കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഐ ഇൻ ടു എൽ ക്രോസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളാണ് ഇത് നമ്മൾ ടെൻഡിലൊക്കെ പഠിച്ചു കാണാം കേട്ടോ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളാണ് ഇത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെ മൂന്ന് വിരലുകൾ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആകുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നോക്കുക സ്ട്രെച്ച് ദ ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് തമ്പ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ ത്രീ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഫിംഗർ ഫോർ ഫിംഗർ ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ